গল্পের নাম আরিয়া এটা একটা তামিল টাইম টেবল লাভ স্টোরি মুভি আই মিন সাইন ফিকশন ভালোবাসার গল্প এটা দুই সালে মুক্তি পেয়েছে একদম ইউনিক একটা গল্প আশা করি তোমাদের বেশ ভালো লাগবে এখন যদি মুভি সামারি বলি গল্পের নায়ক তার স্কুল লাইফের ভালোবাসাকে পাবার জন্য একটা সাইন ফিকশনের মাধ্যমে পাশতে যায় এরপর ফিউচারে বাসে এভাবেই নায়কটা বিভিন্ন ভাবে ট্রাভেল করতে থাকে তো ফাইনালি সেই নায়ক তার গার্লফ্রেন্ড কে পায় কি পায় না এটা নিয়েই আজকের গল্প মুভিটা শেষ পর্যন্ত দেখো আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে গল্পটা শুরু হয় পনেরোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ সাল ডেটটা একটু মনে রেখো এরপর ক্যামেরা একটা লেভে নিয়ে আসে এখানে একটা সাইন্টিস্ট কে দেখে যার নাম জি কে আর এগুলো সবাই তার টিমমেট এরা সবাই মিলে একটা ডিভাইস তৈরি করেছে যেই ডিভাইস দিয়ে টাইম টেবল করা যায় শুধু টাইম টেবল না ওই ডিভাইস দিয়ে প্যারানাল ইউনিভার্সেও যাওয়া সম্ভব মানে অন্য আলাদা একটা দুনিয়াতে যাওয়া সম্ভব আর সেটাই তারা প্রকাশিত করবে তো এখানে তারা একটা মিটিং করে আর তখনই আমরা জানতে পারি ওই ডিভাইসটা এদের কেউ একজন চুরি করে পালিয়ে গেছে এটা শুনে জি কে খুবই রাগ করে তার টিমমেটদের বকতে থাকে বলে দশ বছর ধরে আমি মেহনত করছি আর সেটা তোমরা এভাবে নষ্ট করলে এখন আমি সরকারকে কি জবাব দিব যেভাবে হোক তোমরা সেই ডিভাইসটা খুঁজে বের করো ঠিক তখনই মোদী সরকার ফোন করে এরপর তাকে প্রশ্ন করে এটা আমি কি শুনতেছি আপনাদের ডিভাইস বলে হারিয়ে গেছে ওখান থেকে ডিভাইসটা কিভাবে হারালো এই ব্যাপারটা যদি মিডিয়া জানতে পারে দেশের জনগণ তখন কি ভাববে তুমি যে করে হোক ডিভাইসটা খুঁজে বের করো এটা বলে সে ফোন কেটে দেয় তো যে কেউ বুঝতে পারে না ডিভাইসটা কোথায় আছে কিন্তু যে কে সেই ডিভাইসে একটা ট্রাকার লাগিয়েছিল আর সেই ট্রাকার তখনই কানেক্ট হবে যখন কেউ সেই ডিভাইসটা ব্যবহার করবে গল্পটা তখন একটু ফ্ল্যাশব্যাক আসে মানে একদিন আগে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এখানে আমরা গল্পের নায়ককে দেখি যার নাম শিবা তো শিবা অনেক খুশি নিয়ে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখানে কারোর জন্য অপেক্ষা করছে আর এখানে সে অনুশীলন করছিল যে কেমনে মেয়েটাকে প্রপোজ করবে কিভাবে তার সাথে কথা বলবে শিবা অনেক নার্ভাস ফিল করছিল এরপর সে আমাদের তার গল্প বলে গল্পটা এখান থেকে ফ্ল্যাশব্যাকে যায় কিছুদিন আগে শিবা ঠিক করেছিল সে আত্মহত্যা করবে কারণ দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য তার জীবনে কিছুই নেই আর এই দুনিয়াতে তার একটা সুন্দর পরিবার ছিল কিন্তু তারাও এখন দুনিয়াতে নেই তার লাইফটা একদম বোরিং হয়ে গেছে এই জন্যই সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এরপর যখন সে আত্মহত্যা করবে এমন সময় টিভিতে একটা গান পেলে হয় যে গানটা একটা মেয়ে গাইতেছিল শিবা তাড়াতাড়ি টিভির কাছে আসে টিভিতে সে একটা মেয়ে দেখতে পায় আর এটাই হলো গল্পের নায়িকা যার নাম সুস্মিতা সে একজন বিখ্যাত শিল্পী তো সে একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছিল এই লোকটা তাকে প্রশ্ন করে আপনি তো অনেক বড় একটা সেলিব্রিটি তো কখনো কাউকে কি আপনি ভালোবেসেছেন অথবা কাউকে কি পছন্দ করতেন সুস্মিতা বলে কাউকে ভালোবাসেনি কিন্তু আমি একজনকে পছন্দ করতাম আর সেটাও স্কুল জীবনে থাকতে আমি যখন স্কুলে পড়তাম একদিন স্কুলে একটা গানের কম্পিটিশন হচ্ছিল আমি সেখানে একটা গান গাই কিন্তু ওখানে পলিটিক্স এর কারণে আমার গানটা বাতিল হয় আমার জায়গায় অন্য একজনকে বেছে নাই আমি সে সময় অনেক কষ্ট পাই ওখানে আমি কান্না করতে থাকি একটা অপরিচিত ছেলে আমার কান্না দেখতে পাই এরপর সে একটা লেটার লাগে আর সেটা আমার ব্যাগে রেখে দেয় তারপর আমি যখন ক্লাসে ফিরে আসি আমি সেই লেটারটা দেখতে পাই ওই লেটারে সে এটা লেখেছিল তোমার গানটা অনেক ভালো হয়েছিল আমি তোমার প্রথম ফ্যান ভবিষ্যতে তুমি যেটাই হও না কেন কিন্তু কখনো তুমি যেন গানটা ছেড়ো না তোমার গানটা আমার অনেক ভালো লেগেছে যখনই আমি তোমার গানটা শুনি আমি তখনই আইসক্রিমের মতো গলে পড়ি এই লেটারটা পড়ে সুস্মিতা অনেক খুশি হয় তার মনটা একবারে ভালো হয়ে যায় এগুলো কথা শুনে তার আত্মবিশ্বাসটা ফিরে পায় এরপর থেকে গান গাওয়ার স্বপ্ন দেখে ঠিক করে সে একজন বড় সিঙ্গার হবে আর ওই লেটারটা তার কাছেই রেখে দিয়েছে কখনো সে যদি ভেঙে পড়ে বা নিজের প্রতি ভরসা না পায় তখন সে ওই লেটারটা পড়ে আর নিজের ভিতর আবারও আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় সারা জীবন ওই লেটারটা তার কাছেই রাখবে এটা শুনে শিবা ভেতর থেকে শান্তি পায় কারণ স্কুল জীবনে শিবা সুস্মিতা একই স্কুলে পড়তো আর তারা দুজন একই ক্লাসে পড়তো শিবা একাকাই তাকে দেখতে ছিল সবসময় তাকে ফলো করতো এক তরপাই তাকে ভালোবাসত একদিন সুস্মিতা তার বান্ধবীর সাথে ছিল এখান থেকে শিবা তাকে দেখতে থাকে এরপর সুস্মিতা যখন ক্লাসে ফিরছিল তখন তার একটা ডায়রি মাটিতে পড়ে শিবা তার ডায়রিটা নাই ওটা তার কাছেই রেখে দেয় আর সেদিন সুস্মিতা যখন কান্না করছিল শিবাই তখন তার লেটারটা তার ব্যাগে রাখছিল শিবা তাকে অনেক ভালোবাসে বেশ কয়েকবার শিবা তাকে প্রপোজ করতে চেয়েছিল কিন্তু ওভাবে সে কখনো সুযোগ পায়নি একদিন ফাইনালি সে একটা সুযোগ পায় ঠিক করে আজকে তাকে প্রপোজ করবে এরপর সুস্মিতার ডায়রি তার কাছে নিয়ে আসে সুস্মিতাকে ডাক দেয় সুস্মিতা পেছনে ঘোরায় তারপর যখন তাকে প্রপোজ করবে ঠিক তখনই তার ক্লাসমেট ওখানে আসে শিবাকে বলে তোমার বাবা মা একসাথে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে শিবার ফ্যামিলিতে তার বাবা মা ছাড়া কেউ নেই আর তারা তাকে অনেক ভালোবাসে কিন্তু এখন তার ফ্যামিলি তার কেউ নেই শিবা পুরোপুরি অনাথ হয়ে পড়ে আর এই জন্যই সেদিন তাকে প্রপোজ করতে পারেনি তো তার বাবা অনেক টাকা ধার করেছিল বিভিন্ন ব্যাংক থেকে লোন তুলেছিল শিবা সেগুলো পরিশোধ
ভাবে সুস্মিতা তাকে এখনো মনে রেখেছে কিন্তু সুস্মিতার সাথে কথা বলার একটাই রাস্তা সেটা হলো ফেসবুক কিন্তু সে তো একজন সেলিব্রিটি সেবা যদি তাকে মেসেজ দেয় সে কি তার মেসেজটা পড়ে দেখবে এরপরে সেবা তাকে একটা মেসেজ করে তারপর বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে বেশ কয়েকদিন এভাবেই পার হয় কিন্তু সে তো একটা সেলিব্রিটি এত এত মেসেজ সে কখনো পড়ে দেখে না সেবা ঠিক করে তার সাথে পার্সোনালি দেখা করবে তার সাথে বাস্তবে কথা বলবে এরপর সুস্মিতার মহল্লায় আসে তার সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করার চেষ্টা করে কিন্তু সবসময় কেউ না কেউ তার সাথে থাকে একদিন সুস্মিতা লাইভে আসে তার ফ্যানদের একটা নিউজ দেয় আমি পড়াশোনার জন্য বাইরে যাচ্ছি আর ওখানে থেকে আমি পড়াশোনা করব তিন বছর আমি ওখানেই থাকব আর এরপরে দেশে ফিরবো এই খবরটা শুনে সেবা শক খেয়ে যায় ঠিক করে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সুস্মিতার সাথে অবশ্যই দেখা করবে মানে যেখান থেকে ফ্ল্যাশব্যাকটা শুরু হয়েছিল এরপর সেবা সুস্মিতার জন্য অপেক্ষা করছিল ঠিক তখনই মাইকেলের গার্লফ্রেন্ড তাকে ফোন করে সাথে তার আরেকটা বন্ধু তাকে ফোন করে আসলে মাইকেলের একটা গার্লফ্রেন্ড আছে আর সেই মেয়েটা একটা পুলিশের স্ত্রী তো মাইকেল সেই মেয়েটার কাছে আসে তার সাথে ফিজিক্যাল সম্পর্ক করে এরপর মদ খেয়ে ওখানেই পড়ে আসে এই জন্যই মেয়েটা এদেরকে ফোন করে বলে আমার স্বামী এখনই ঘরে ফিরবে তোমরা কেউ একজন এসে তোমার বন্ধুকে নিয়ে যাও তো সে সময় ওয়াশিং বাইরে ছিল মানে কোন একটা কাজের জন্য স্টেশনে যাচ্ছিল আর সেটা শহর থেকে একদম বাইরে এই জন্য সে সেবাকে নিয়ে আসতে বলে সেবা তখন বাধ্য হয়ে রাজি হয় আর এখানে আরেকটা কথা বলে রাখে সুস্মিতা একটা ড্রাইভার খুঁজতে ছিল আর এই জন্যই এখানে একটা ইন্টারভিউ হচ্ছিল সেখানে সেবাও অ্যাটেন্ড করে আর এই জন্যই এখানে সে অপেক্ষা করছিল সেবা তখন ওয়াচম্যানের কাছে আসে তাকে তার নাম্বারটা দেয় আর বলে আমার যখন সিরিয়াল আসবে অবশ্যই আমাকে তখন একটা ফোন করবে আমি একটা কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছি এটা বলে সেবা ওখান থেকে ফিরে আসে এরপর সে ওই মেয়েটার বাড়িতে যায় তার বন্ধুকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসে একটা অটো করে তাকে বাড়িতে পাঠায় এরপর সে তার বন্ধুর বাইক নিয়ে সুস্মিতার বাড়িতে যাচ্ছিল রাস্তার মধ্যেই সেই ওয়াচম্যান তাকে বারবার ফোন করে তাকে বলে এখন তুমি কোথায় আসো জলদি তুমি এখানে এসো ম্যাডাম একটু পরেই এয়ারপোর্টে যাবে এটা বলে ফোন কেটে দেয় সেবা তখন একটু টেনশনে পড়ে এরপর দ্রুত তার বাইক চালায় ঠিক তখন একটা গাড়ির সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করে এখানে সেবার খুব একটা ক্ষতি হয় না কিন্তু যেই কারটার সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ওই লোকটার ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতি হয়েছে ওখানকার সবাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় সেবা তার বাইকে আসে কিন্তু বাইকটা স্টার্ট নেয় না এই জন্য বাইকটা ওখানেই রেখে দেয় আর দৌড়ে দৌড়ে সুস্মিতার বাসায় যাচ্ছিল তখনই সেবা একটা গাড়িতে সুস্মিতাকে দেখে মানে সুস্মিতা এয়ারপোর্ট যাচ্ছিল এটা দেখে সেবা খুবই কষ্ট পায় ভাবে তার শেষ একটা সুযোগ ছিল কিন্তু সেটাও এখন তার থেকে চলে গেল তার ভালোবাসার মানুষের সাথে কথাই বলতে পারলো না তো সেবা ওখান থেকে কষ্ট নিয়ে ফিরে আসে ফিরতে ফিরতে রাত হয় সুস্মিতা তখন লাইভে আসে আর তার ফ্যানদের একটা নিউজ দেয় আমি তোমাদের কিছুদিন আগে একটা নিউজ দিয়েছিলাম আমি স্কুল লাইফে একটা ছেলেকে পছন্দ করতাম কিছুদিন আগে তার সাথে আমার দেখা হয়েছে আমরা দুজন এখন একসাথে আছি আর একসাথে একটা ছবিও তুলেছে জলদি তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করব এই খবরটা শুনে সে শখ খেয়ে যায় এই ব্যাপারটা সে মানতেই পারে না আবারও সে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে এখানে জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে কারণ স্কুল টাইমে সেবাই সুস্মিতার জন্য লিটার লেখেছিল কিন্তু আমি এখন এখানে আছি তাহলে সুস্মিতার সাথে কে আছে কেউ সুস্মিতাকে ধোকা দিচ্ছে ওই ছেলেটা সুস্মিতাকে ধোকা দিয়ে বিয়ে করবে এটা ভেবে সেবা ওখানেই কান্না করে এই ব্যাপারটা সেবা সহ্যই করতে পারছে না সেবা তখন মত খায় এরপর সেবা ওখানেই শুয়ে পড়ে সিন এখানেই কাঠ হয় এরপর সকাল হয় আর সেবা যখন চোখ খোলে দেখে সে একটা সুন্দর বাড়িতে তার গায়ে কোনো আঘাতের দাগ নেই সে পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেছে সেবা একটু শক খায় ঠিক তখনই সেখানে সুস্মিতাকে দেখে সুস্মিতা তার জন্য কফি নিয়ে আসে সেবা তখন কিছুই বুঝতে পারছে না সে ভাবতেছিল এখানে কিভাবে এলাম আর সুস্মিতার তো অন্য কারোর সাথে থাকার কথা তাহলে সে কেন এখানে এলো এটা কি স্বপ্ন না বাস্তব আর সেই বাড়িতে তাদের একটা বিয়ের ফটো ছিল মানে সেবার সুস্মিতা বিয়ে করেছে আর এখন তারা একসাথে সংসার করছে এরপর সে একটা ঘড়ি দেখে যেখানে একটা ডেট দেওয়া ছিল চারই জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ সাল কিন্তু কালকেই ছিল পনেরোই ফেব্রুয়ারি সেবা এটা মেলাতেই পারছে না এরপর সে বাড়িটা ঘুরে দেখে দেখে এখানকার সবকিছু একদম আলাদা যেমন টিভি নিউজ বাথরুম এমনকি পেস্টের নামও একদম আলাদা একটু পর সেবার কাছে সুস্মিতা আসে সেবাকে আদর করে পেয়ারি স্বামী বলে ডাকে তার সাথে অনেকটা রোমান্টিক ভাবে কথা বলে এরপর সুস্মিতা তাকে রেডি করে দেয় তারপর তাকে একটা গাড়ি চাবি দেয় আর সেই গাড়ি করে তাকে অফিসে যেতে বলে সেবা গাড়ি করে যাচ্ছিল কিন্তু কোথায় যাবে কিছুই ভাবতে পারছে না আর সে এটাও বুঝতে পারছে না তার কাছে এরকম গাড়ি কিভাবে এলো আর এই গাড়িটা কবে বা কিনলো আর সুস্মিতা তাকে যে অফিসে পাঠালো সেই অফিসটাই বা কোথায় আছে কোনো কিছুই তো আমি মনে করতে পারছি না তো গাড়িটা নিয়ে যখন সে বাহিরে আসে দেখে বাইরের দৃশ্যটাও একদম আলাদা পুরো শহরটাই একদম বদলে গেছে শিবা একটা জায়গায় গাড়ি থামায় একটা লোক বাইক নিয়ে তার
বউ হয় আর মাইকেলের গার্লফ্রেন্ড শিবাকে দেখে তার কাছে আসে তাকে বলে এখন তুমি কেন এসেছো আমি তো তোমাকে রাতে আসতে বলেছি আমার স্বামী আধা ঘন্টার মধ্যেই বাড়িতে ফিরবে কিন্তু তুমি যখন এসেই পড়েছো তাহলে এসো একটু এনজয় করে আর এখানকার সবাই তাকে আসুন বলে ডাকে এরপর মেয়েটা তাকে সিডিউস করতে থাকে তাকে জড়িয়ে ধরে কিস করতে থাকে শিবা তাকে বারবার অ্যাভয়েড করে তাকে টাচ করতে বারণ করতে থাকে তো তখনই মেয়েটার স্বামী আসে নিশ্চয়ই একে তোমরা চিনতে পারছো এটাই হলো মাইকেল শিবার দ্বিতীয় বন্ধু শিবা তখন মাইকেলের কাছে আসে তাকে বলে ভালো হয়েছে তুমি এখানে এসেছো জানি না আমার সাথে কি হচ্ছে আমি কোনো কিছুই না বুঝতে পারছি না প্লিজ বন্ধু আমাকে এখান থেকে তুমি বের করো মাইকেল তখন অনেক রাগ করে এরপর তাকে একটা ঘুষি মারে শিবাকে বলে আমি তোকে কতবার বলেছি আমার বিবেদ থেকে দূরে থাক তার সাথে তুই কখনো দেখা করতে আসিস না তোর কি একদম লজ্জা করে না তুই আমার বন্ধু না বন্ধু নামে কলঙ্ক তুই আমার সংসারটা তুই নষ্ট করতেছিস মানে এই মেয়েটা মাইকেলের বিবে হয় আর শিবার সাথে এই মেয়েটার অবৈধ সম্পর্ক তো শিবা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয় শিবা বাইরে এসে একটা জায়গায় বসে থাকে একটু পর সেখানে একটা মেয়ে আসে এই মেয়েটা তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয় মেয়েটা শিবাকে গাড়িতে ওঠায় এরপর তাকে তার বাড়িতে রেখে আসে ঘরে ফেরার পর সুস্মিতা শিবাকে প্রশ্ন করে আর্জুন তুমি সারাদিন কোথায় ছিলে স্টুডিওতে মিডিয়া ডাইরেক্টর সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে তুমি সারাদিন কোথায় ছিলে আমাকে কিন্তু একবারও জানাও নি আর তোমার ব্যাপারটা অন্যরকম কেন তোমার আসলে কি হয়েছে তোমার ভিতরে কি চলতেছে সেবা একদম চুপ করে থাকে কোনো কিছুই সে বুঝতে পারে না এরপর সে মনে করে লাস্ট টাইম সে ঘুমিয়ে ছিল আর ঘুম থেকে উঠে থাকে এই অবস্থা এখন যদি আবারও সে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে সব কিছু হয়তো বা নর্মাল হবে এটা ভেবে ওখানকার সবাই সে ঘুমিয়ে পড়ে একটু পর যখন সে চোখটা খোলে দেখে কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি কিছুক্ষণ পর সেবার কাছে সেবার আরেকটা বন্ধু আসে যার নাম ওয়াসিম সেবা একটু খুশি হয় এরপর সে তার কাছে আসে দেখো আমার সাথে কি কি হয়ে যাচ্ছে আমি না এগুলো নিতে পারছি না এরপর ওয়াসিমকে সাহায্য করতে বলে ওয়াসিম বলে তুমি আমার নামটাই ভুলে গেছো আমার নাম ওয়াসিম না আমার নাম ওয়াকার আর কাল তুমি অফিসে যাওনি কেন তুমি বলে অফিসের রাস্তাটাও ভুলে গেছো এরপর ওয়াকার তাকে ভুগতে থাকে তারপর ওখান থেকে চলে যায় ঠিক তখনই জিকে সেবার কাছে আসে নিশ্চয়ই একে তোমরা চিনতে পারছো গল্পের শুরুতে যে একটা সায়েন্টিস্টকে দেখেছিলাম এখানে তার নামটা হবে গৌতম তো সেবা সেই লোকটাকে বলে আপনার নাম তো জিকে সায়েন্টিস্ট আপনি তো অনেক বড় একটা বিজ্ঞানী আপনার নামটা তাহলে কেন পরিবর্তন করেছেন জিকে একটু কনফিউশনে পড়ে এগুলো কোনো কিছুই তার মাথায় ঢোকে না সে বলে এখন তুমি আমার নামটাও ভুলে গেছো আমি তোমার কাছে একটা স্কিপ নিয়ে এসেছি আর এভাবেই তোমাকে একটা মিউজিক ভিডিও বানাতে হবে সেবা একটু চুপ করে থাকে মানে এই দুনিয়ায় সেবা একজন ডাইরেক্টর তো জিকে তাকে একটা স্ক্রিপ্টের কাহিনী বলে কাহিনীর নামটা সায়েন্ট ফিকশন গল্পের নায়ক আসল পৃথিবী থেকে অন্য একটা জগতে যায় আর ওখানেই তার সাথে একটা ঘটনা ঘটে আর ওখানকার দুনিয়া একদম আলাদা হয় যেভাবে তুমি সবকিছু ভুলে গেছো কোনো কিছুই মনে করতে পারছো না আর আমাকে যেমন ভাবে গৌতম বলে ডাকছো ঠিক তেমন ভাবে ওখানে অন্য কেউ থাকতে পারে এখানে আমি একজন রাইটার হতেও পারে ওখানে আমি একটা স্কুল শিক্ষক আর তুমি এখানে একজন ডাইরেক্টর কিন্তু ওই জগতে তুমি একজন রাজনীতিবিদ মানে তোমার চেহারা একদম সেম সেম থাকবে কিন্তু তোমার পরিচয় একদম পাল্টে যাবে তো এই কাহিনী শুনে সেবা একটু ভাবতে থাকে এরপর সে সবকিছুই বুঝতে পারে ভাবতে থাকে সেও অন্য একটা দুনিয়াতে গেছে আর এই দুনিয়াতে সেবার নামটা আর্জুন কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে না এখানে সে কিভাবে এলো সিম কাঠ হয় সেবার পরিবার সেবাকে দেখতে তার বাড়িতে আসে সেবা তখন তার মা বাবাকে দেখে তার পরিবারকে দেখে সে অনেক খুশি হয় তার বাবাকে হাক করে তার বাবার সাথে আজব আজব কথা বলতে থাকে কিন্তু তার বাবা কিছুই বুঝতে পারে না এরপর সেবা এই জীবনটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই কারণ এই দুনিয়াতে তার একটা পরিবার আছে এমনকি তার ভালোবাসার মানুষও আছে তাই সব কিছু মিলে সে বেশ ভালো আছে সিন এখানেই কাট হয় এরপর সে স্টুডিওতে আসে সেবাকে একটা মিউজিক কম্পোজ করতে বলে কিন্তু সেবা কখনো এই কাজটা করেনি সেবা তখন একটা ভুল মিউজিক পেলে করে এটা আবার লাইভে টেলিকাস্ট হচ্ছিল পাবলিক এটা নিয়ে ট্রল করে এই ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করে সবাই বলা বলি করছিল হঠাৎই আর্জুনের কি হলো সে ঠিকভাবে মিউজিক প্লে করতে পারছে না এমনকি সে তার অফিসটাও চিনতে পারছে না তো এই দুনিয়ায় সেবা একজন প্লে বয় অসংখ্য মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক আছে আর এখানকার দুনিয়াটা একদম আলাদা সিন কাট হয় একদিন এরা দুজন একটা ইন্টারভিউ দিতে আসে এই মেয়েটা তখন এদের দুজনকে প্রশ্ন করে তোমাদের প্রথম দেখাটা কিভাবে হলো তোমাদের সম্পর্ক কিভাবে শুরু হলো তো সেবা এই দুনিয়ার কিছুই জানে না কিন্তু সুস্মিতার সব কিছু মনে আছে এরপর সে তাদের গল্প বলে সেবার একটা গান গাওয়ার ব্যান্ড ছিল একদিন আমিও তাদের ওখানে যোগ দেই আমাদের দুজনের প্রথম দেখা ওখানেই ছিল এরপর আমাদের ভিতর একটা সম্পর্ক হয় একজন আরেকজনকে ভালোবেসে ফেলে আমরা দুজন একসাথে রোমান্টিক সময় কাটাই ফাইনালি একদিন আমি তাকে প্রবেশ করে ফেলি এরপর একসাথে বেশ কয়েক মাস প্রেম করে তারপর আমরা দুজন বিয়ে করে নেই এই গল্পটা একটু মনে রেখো তো এগুলো সেবার খুব একটা ভালো লাগে না ইন্টারভিউ থেকে রাগ করে ফিরে আসে
হলো আজকে সুস্মিতার জন্মদিন এর জন্য সুস্মিতা শাড়ি পরেছে আর অপেক্ষা করছে সেবা তাকে উইশ করবে এভাবে সারা দিনটাই সে অপেক্ষা করে এরপর রাত হয় কিন্তু সেবা তাকে একবারও উইশ করে না একবারও তার দিকে ভালো করে ফিরেও তাকায় না ফাইনালি সেবা তার সাথে ভালো করে কথা বলে সুস্মিতা তুমি কারো কথাই বিশ্বাস করো না আমি প্রথম দিন থেকে এখন পর্যন্ত তোমাকেই ভালোবাসি আর সারা জীবন তোমাকেই ভালোবাসবো অন্যদের থেকে তুমি যেটা শুনেছো যেগুলো এখন পর্যন্ত দেখেছো ওগুলো সবকিছুই মিথ্যা ছিল আমার কারোর সাথে সম্পর্ক নেই এরপর তাকে একটা গল্প শোনাই মানে স্কুল জীবনে তার সাথে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তার ব্যাগে যে একটা চিঠি রেখেছিল সেই রোমান্টিক ঘটনা সুস্মিতাকে বলে এই রোমান্টিক গল্প শুনে সুস্মিতা অনেক খুশি হয় তার মুখে একটা মিষ্টি হাসি দেখি আর তার ভিতর যে একটা রাগ ছিল এ সবকিছুই পানি হয়ে যায় এরপর থেকে শিবা আস্তে আস্তে এই জীবনটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই সুস্মিতার সাথে সবকিছু ঠিকঠাক করে নাই একদিন সুস্মিতার সেবা রোমান্টিক সময় কাটাচ্ছিল হঠাৎই সেবার মাথা ঘুরতে থাকে এরপর সেখানে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে সিন এখানে কাঠ হয় এরপর সেবার যখন জ্ঞান ফিরে তাকে আমরা হসপিটালে দেখি আর এখানে আমরা জানতে পারি প্রায় চল্লিশ দিন সেবা কুমাতে ছিল সেবা তাড়াতাড়ি হাসপাতাল থেকে বাইরে আসে একটা লোকের থেকে ফোন নেয় এরপর তার বন্ধু ওয়াশিমকে ফোন করে ওয়াশিম একটু শখ খেয়ে যায় বলে সেবা তুমি কুমা থেকে কখন জ্ঞান ফিরে পেলে সেবা বলে এসব কিছু বাদ দাও তুমি তুমি এখন কোথায় আসো এটা বলো আমি তোমাকে একটা কথা বলবো ওয়াশিম তখন তার ঠিকানা বলে এরপর সেবা তার সাথে দেখা করে আর এখানে অসীম আর তার বন্ধুরা অপেক্ষা করছিল তো শিবা যখন এখানে আসে ওয়াশিম তাকে সবকিছু খুলে বলে যে মাইকেল একটা মেয়েকে স্কুল লাইফে ভালোবাসত আর তারা দুজন এখান থেকে পালিয়ে যাবে আর সেটাই একটু পরেই আমরা সবাই তাকে সাহায্য করছি ঠিক তখনই সেখানে মাইকেল আর একটা মেয়ে আসে আর এই মেয়েটা আর কেউ না এটাই হলো সুস্মিতা আর মাইকেল সুস্মিতাকে ভালোবাসত আজকে তারা দুজন পালিয়ে যাবে এটা যখন শিবা দেখতে পায় সে পুরোপুরি শখ খেয়ে যায় মানে শিবা এখন কিন্তু আসল দুনিয়াতে আছে এরা সবাই তখন গাড়িতে ওঠে শিবা এক নজরে সুস্মিতাকে দেখতে থাকে এরপর গাড়ি করে ওখান থেকে পালিয়ে যায় এগুলো দেখে শিবা বুঝতে পারে মাইকেল মিথ্যা বলে সুস্মিতাকে ধোকা দিচ্ছে সুস্মিতাকে ঠকাচ্ছে এদিকে ল্যাবে জিকার তার টিমকে দেখে আর তারা ওই ডিভাইসের সম্পর্কে খোঁজ পায় মানে সে তো ওই ডিভাইসে একটা ট্রাকার লাগিয়েছিল আর ওই ট্রাকারটা অ্যাক্টিভেট হয়েছে এরা সবাই তখন সেই লোকেশনটা খুঁজতে থাকে এদিকে এরা একটা বাড়িতে আসে মাইকেল সুস্মিতার হাত ধরেছিল শিবা এগুলো সহ্য করতে পারছে না এরপর তারা সেই বাড়িতে ঢোকে এখানে মাইকেল সুস্মিতার সাথে গল্প করে একসাথে বেশ ভালো সময় কাটায় শিবা এখানে অনেক কষ্ট পায় এগুলো সে মানতেই পারছে না রাতে শিবা মাইকেল সাইটে ডাকে মাইকেল কে বলে কেন তুমি তাকে ধোকা দিচ্ছ কেন তার সাথে তুমি অভিনয় করছো আমি আর তুমি কিন্তু সবকিছুই সত্যটা জানি তুমি ওই লেটারটা সুস্মিতাকে কখনো দাওনি প্রথমে মাইকেল তাকে মিথ্যা কথা বলে আমি তো সুস্মিতার ব্যাগে সেই লেটারটা রেখেছি আর আমি তাকে ছোটবেলায় ভালোবাসতাম সেবা তাকে ধমক দেয় বারবার একই প্রশ্ন করে ফাইনালি মাইকেল তাকে সত্য কথা বলে আমি সুস্মিতাকে মিথ্যা বলেছি কারণ আমি তাকে স্কুল থেকেই পছন্দ করতাম তাকে আমি ভালোবাসতাম তাকে আমার ভালো লাগতো কিন্তু তাকে পাওয়ার আর কোনো অপশন নেই এই জন্যই আমি তাকে মিথ্যা বলেছি কিন্তু এই ব্যাপারটা তুমি কখনো সুস্মিতাকে বলো না এটা বলে ওখান থেকে ফিরে আসে এরপর সেখানে ওয়াশিম আসে সেবা ওয়াশিমকে সত্যটা বলে মানে তার সাথে যেটা ঘটেছে সবকিছুই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু ওয়াশিম তার কথা নর্মালি নাই কোনো কথাই সে বিশ্বাস করে না একটু পর সেবা তার পকেটে একটা মোবাইল দেখতে পায় আর এই মোবাইলটা একদম আলাদা সেবা তখন একটু ভাবতে থাকে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করে এরপর সে সবটাই মনে করতে পারে আসলে যখন তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওই সময় এই মোবাইলটা সে কুড়িয়ে পেয়েছিল মানে জিকের একটা টিম মেম্বার এই মোবাইল নিয়ে ভাগতে ছিল কিন্তু তার সাথে সেবার অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর এই মোবাইলটা তারপর সেবা কুড়িয়ে পায় সেবা বুঝতে পারে এটার জন্য সে অন্য একটা জগতে গিয়েছিল তো এখানকার সময়টা ছিল রাত ঠিক নয়টা সেবা টেস্ট করার জন্য সেই মোবাইলটা বের করে এরপর ইচ্ছা মতো কিছু নাম্বার টাইপ করে আর টাইপ করার সাথে সাথে উদাও হয় মানে অন্য একটা জগতে আসে যে জগতে সেবা একজন ডাইরেক্টর ছিল আর ওখানকার সময়টা ছিল রাত ঠিক আটটা মানে আসল দুনিয়া থেকে এক ঘন্টা পিছিয়ে ছিল সেবা তখন এসব কিছুই ক্যালকুলেট করতে থাকে একটু পর সে দুনিয়াতে ফিরে আসে এরপর সেবা এক হাজার ঘন্টা টাইপ করে আবারও সে ওই জগতে চলে যায় এরপর সুস্মিতাকে ফোন করে তার সাথে বেশ কিছু সময় গল্প করে অনেকটাই তার সাথে সময় কাটায় তারপর যখন তার সময় শেষ হয় আবারও সে তার আসল দুনিয়াতে ফিরে এরপর শিবা একটা জিনিস বুঝতে পারে একটা বিষয় সে ক্যালকুলেট করতে পারে এ সব কিছুই টাইম ট্রাভেল এক্সাম্পল আসল দুনিয়াতে যদি নয়টা বাজে সেবা তখন যদি সেই ফোনে এক ঘন্টা টাইপ করে সে তখন ওই দুনিয়াতে যাবে আর ওই দুনিয়াতে তখন আটটা বাজবে মানে এক ঘন্টা পিছিয়ে থাকবে আর মোবাইলে যদি দুই ঘন্টা টাইপ করে তাহলে ওই দুনিয়াতে দু ঘন্টা পিছিয়ে থাকবে মানে আসল দুনিয়ায় এগারোটা বাজবে আর ওখানে নয়টা বাজবে আর ওই সময় তার বডিটা কমাতে থাকবে এই ডিভাইস দিয়ে আসল
পাশে থাকার কথা সেবা তখন একটা বড় সিদ্ধান্ত নেয় ওই মোবাইলের হাইস নাম্বার হলো চারটা নয় সেবা তখন সেই নাম্বারটা ডায়াল করে আর প্যারালাল জগতে সে অনেকটাই পিছনে যায় সেবা যখন তার চোখটা খোলে দেখে সে একটা অনুষ্ঠানে আছে অনেকগুলো মানুষ সেবাকে দেখে তাকে গান গাইতে বলে সেবার পাশেই সুস্মিতা ছিল সুস্মিতা তখন একটা গান গায় এরপর সবাই সেবাকে গান গাইতে বলে সেবা তখন ভুল একটা গান গায় যে গানটা ওখানকার কারুরে পছন্দ হয় না কারণ এই দুনিয়া তো একদম আলাদা এখানকার গানগুলো একদম আলাদা হবে কেউ তার এই গানগুলো পছন্দ করে না সবাই সেবাকে নিয়ে হাসাহাসি করে আর এখানে সেবা জানতে পারে সুস্মিতা তার বিবে হয় না আর তখনই সেবা বুঝতে পারে সেবা অনেক দূর পিছনে এসেছে সে এতটাই পিছনে এসে পড়েছে এখনো তাদের পরিচয় হয়নি আর এটাই তাদের প্রথম দেখা এরপর সেবা গৌতমের কাছে আসে মানে সেই লেখকের কাছে আসে আর তাকে তার নিজের কাহিনী বলে আমার কাছে একটা গল্প আছে আর এই গল্পটা টাইম টেবেলের গল্পের নায়কের কাছে একটা ডিভাইস আছে আর ওই ডিভাইস দিয়ে অন্য একটা জগতে যাওয়া সম্ভব একদিন সেই ডিভাইসের মাধ্যমে নায়ক সেই জগতে যায় যেখানে নায়ক তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে বেশ ভালো ছিল আর দুজনের বিয়েটাও হয়েছে কিছুদিন পর নায়ক আসল দুনিয়াতে ফিরে তারপর আবারও সে ওই জগতে আসে কিন্তু এবার ভুল করে সে অনেকটাই পিছনে এসেছে যেখানে তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে তার প্রথম দেখা হলো তো এখন যদি নায়ক আবারও নায়িকাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে এখন তাকে কি করতে হবে গৌতম তাকে একটা আইডিয়া বলে প্যারালাল ইউনিভার্সে যে জিনিসটা ঘটে গেছে ওই সেম কাইনে আবারও ঘটাতে হবে তাহলে সেই মেয়েটা জীবনে তার নায়কের জন্য ভালোবাসা জন্ম নেবে এটা শুনে সেবা তাদের অতীতের স্মৃতি মনে করতে থাকে মানে সুস্মিতা একটা ইন্টারভিউ বলেছিল তাদের দুজনের প্রথম দেখা কেমনে হয়েছিল তাদের সাথে কি ঘটেছিল তো সেম ভাবেই সেবা সুস্মিতার সাথে কথা বলে তাকে ব্যান্ডে যুক্ত করে নাই আর আসল দুনিয়াতে একটা গায়ক ছিল যার নাম আতিফ আসলাম এই জগতে কেউ তার নামটাই শোনেনি এই জন্য আতিফের গানটাই সে এই জগতে গাইতে থাকে বেশ কয়েকটা ভালো ভালো গান তৈরি করে আর এখানে সেবা সুস্মিতার সাথে সেই মোমেন্টাই তৈরি করতে থাকে যেটা তাদের সাথে আগেও ঘটেছিল এই জন্য সেবা সবসময় তার কাছে থাকে তার সাথে অনেকটাই ভালো সময় কাটায় আস্তে আস্তে তার সাথে ভালো একটা সম্পর্ক হয় সুস্মিতাও তাকে পছন্দ করতে থাকে ফাইনালি তাদের প্রভোজের দিনটা চলে আসে এরা সবাই একটা ট্যুরে যায় আর সেবা এখানে অপেক্ষা করতে থাকে কারণ এই দিনটাতেই সে তাকে প্রপোজ করেছিল কিন্তু হঠাৎই সবাইকে সুস্মিতা তার ফ্রেন্ডশিপ ফটো দেখায় আর কিছুদিন পরেই তাদের বিয়ে হবে এই নিউজটা সবাইকে বলে এটা শুনে সেবা সব খেয়ে যায় ভাবতে থাকে এটা কিভাবে সম্ভব সুস্মিতা তো আমাকে ভালোবাসে আর আমাকেই তো আজকেই প্রপোজ করার কথা সেবা তখন সেই লেখকের কাছে আসে তাকে বলে গল্পের নায়ক সব কিছু করেছে যেটা তাদের সাথে আগেও ঘটেছিল তো কেন তাদের মিলনটা হলো না এর আসল কারণ কি হতে পারে গৌতম তখন সেবাকে বলে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনাতেও যদি সামান্য একটা ভুল থাকে তাহলে সেই মেয়েটার ভিতর ওই মেয়েটার জন্য ভালোবাসা তৈরি হবে না সেবা তখন গিয়ে সব কিছুই বুঝতে পারে সেবা একই ঘটনা রিপিট করার জন্য নিজের অজান্তে অনেকগুলো ভুল করেছে মানে সে সুস্মিতার সাথে যেগুলো করেছে ওগুলো কোনো কিছুই বাস্তবমুখী না শুধু অতীতের ঘটনা কপি করার চেষ্টা করেছে সুস্মিতার সাথে ভেতর থেকে অনুভূতি নিয়ে কথা বলেনি তার সাথে ভালোবাসার ফিল নিয়ে কথা বলেনি কোনো কিছুই সে ন্যাচারাল ভাবে করেনি শুধু যেগুলো ঘটেছিল ওগুলোই কপি করে রিপিট করেছে আসলে পাস্টে তাদের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আর সেই ঘটনা যখন সে রিপিট করে ওই ঘটনা তখন একদম অভিনয় মনে হচ্ছিল মানে জেনে শুনে সে একটা গাড়িকে আঘাত করে এই জন্য সুস্মিতা সেবাকে ভালোবাসার পরিবর্তে আস্তে আস্তে এসবের জন্য ঘৃণা করতে থাকে তো এরপর যেদিন সে সুস্মিতার সাথে দেখা করে দেখে সুস্মিতার বিয়ে হচ্ছে সেবা তখন অনেক কষ্ট পায় এখানেও সে কান্না করতে থাকে বাস্তব জীবনেও সুস্মিতার বিয়ে হয়েছে আর এই জগতেও অন্য কারোর সাথে সুস্মিতার বিয়েটা হলো এই জগতেও সে সুস্মিতাকে পেল না আর বাস্তব জীবনেও সুস্মিতাকে পায়নি সেবা তখন আসল দুনিয়াতে ফিরে আর এবার যখন সে জ্ঞান ফিরে পায় সেবা তখন নিজেকে একটা ল্যাবে দেখতে পায় আর এটাই জি কে ল্যাব সেবা জি কে দেখেই চিনতে পারে তাকে বলে গৌতম স্যার আপনি এখানে কি করছেন জি কে একটু হাসতে থাকে তাকে বলে আমাদের দেখা কি আগেও হয়েছিল আমি কি ওই জগতে একজন ডাক্তার ছিলাম নাকি কোন একটা স্কুলের শিক্ষক ছিলাম আচ্ছা বাদ দাও এখন বলো তোমার সফরটা কেমন হলো সেবা তখন জি কে প্রশ্ন করে আচ্ছা এগুলো কেমনে সম্ভব এগুলো কোনো কিছুই মাথায় ঢুকছে না জি কে তখন তাকে সব কিছু খুলে বলে আসলে আমরা একটা ডিভাইস বানিয়েছিলাম যেই ডিভাইস দিয়ে পাস্টেও যাওয়া যায় আর ফিউচারেও আসা সম্ভব এমনকি ওই ডিভাইস দিয়ে অন্য একটা জগতেও যেতে পারবে কিন্তু ডিভাইসে সামান্য একটা সমস্যা হয়েছিল আমরা ডিভাইসটা তাড়াতাড়ি ঠিক করতেছি এমন সময় সেই ডিভাইসটা চুরি হয় আমরা পুরোপুরি ভাবে সেটা ঠিক করতে পারিনি ভাগ্যক্রমে সেই ডিভাইসটা তোমার কাছে আসে কিন্তু তুমি সেই ডিভাইসটা এমন ভাবে ব্যবহার করছো মনে হচ্ছিল সেটা কোনো ডিভাইস না ওটা একটা ট্যাক্সি কখনো পাস্টে যাও কখনো ফিউচারে যাও কখনো এই দুনিয়াতে থাকো কখনো ওই দুনিয়াতে ডিভাইসের একদম বারোটা বাজিয়েছ তো সেবা তখন তাকে রিকোয়েস্ট করতে থাকে স্যার প্লিজ আরেকবার ডিভাইসটা ব্যবহার করবো আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে হবে তার সাথে অনেকগুলো কথা আছে কিন্তু জি কে তার কথাই রাজি
সুস্মিতার একদম পছন্দ হয় না দিন দিন সে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে তার হাতে তখন একটা ফোন দেখতে পায় আর ফোনটা ওখানেই ভেঙে ফেলে ভাবে সবকিছু এই মোবাইলটার জন্য হচ্ছে ঠিক তখনই এক ঘন্টা শেষ হয় আর শিবা আসল দুনিয়াতে ফিরে আসে কিন্তু যখনই সে তার পকেট চেক করে দেখে সেই ফোনটা তার কাছে নেই এরপর জি কে তাকে প্রশ্ন করে ওই ডিভাইসটা কোথায় রেখেছ শিবা বলে সেটা তো ভেঙে গেছে এটা শুনে জি কে পাগলের মতো হাসতে থাকে বলে ওটা আমি দশ বছর ধরে তৈরি করেছি আর তুমি সেটা ভেঙে ফেলেছ এরপর শিবাকে একটা ঘুষি মারে আর তাকে ল্যাব থেকে বের করে দেয় তারপর শিবা যখন জ্ঞান ফিরে আসে শিবা তখন অনেক কষ্ট পায় ভাবতে থাকে আসল দুনিয়াতে সুস্মিতা অন্য কাউকে বিয়ে করেছে এমনকি ওই দুনিয়াতেও তাকে আমি কাছে পেলাম না তার কাছে যাওয়ার জন্য ডিভাইসটাও নেই এগুলো ভেবে সে অনেক কষ্ট পায় একটা গাছের সামনে বসে সে কান্না করে ওই গাছের পিছনে সুস্মিতা বসে কান্না করছিল শিবা সুস্মিতাকে দেখতে পায় শিবা কোনো কিছুই বুঝতে পারে না সে তখন অসীমকে ফোন করে আর মাইকেল আর সুস্মিতার বিয়ে সম্পর্কে জানতে চায় মাইকেল বলে তাদের বিয়েটা হয়ে যাচ্ছিল সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু লাস্ট টাইমে ওয়াশিমের একটা গার্লফ্রেন্ড আসে এখানে একটা ঝামেলা পাকায় আর তাদের বিয়েটা ওখানে ভেঙে যায় সুস্মিতা জানতে পারে সে একটা ঠক বাস তো এগুলো জানতে পারে সে একটু স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে এরপর এখানে সে একটা গান গায় যে গানটা সুস্মিতা স্কুলে গিয়েছিল সুস্মিতাও সেই গানটা শুনতে পায় এরপর সে শিবার কাছে আসে শিবার দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকে এরপর শিবা সুস্মিতার কাছে আসে আর ওই চিঠিতে যেগুলো কথা লিখেছিল সে সব কথাই সুস্মিতাকে বলে এরপর সুস্মিতাকে বলে আমি তোমার প্রথম ফ্যান শিবার সাথে কাটানো সময়ের কথা মনে করে আর বুঝতে পারে এটাই তার প্রথম ভালোবাসা সুস্মিতা তখন শিবাকে প্রশ্ন করে এটা তুমি আগে কেন বলো শিবা বলে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কখনো সুযোগ হয়নি এরপর একজন আরেকজনকে দেখতে থাকে আর তাদের হ্যাপি এন্ডিং হয় তো ক্লাইম্যাক্সের পরিচালক শাহরুখ খানের একটা ডায়লগ শোনায় আগার তুম কিছু ইনসান কো সত্যি মন থেকে সাব আগার ওই ইনসান তোমার নিয়ে সাই হে দ্যাট হিন্দি আমার দ্বারা সম্ভব না যদি তোমরা কেউ এই ডায়লগটা শুনে থাকো আর বলতে পারো এটা কোন সিনেমার ডায়লগ কমেন্টে অবশ্যই বলে যাও আর এই মুভিটা কেমন লাগছে সেটাও কিন্তু জানাবে কিন্তু মুভিটার টাইম টেবল থিউরিটা কেমন জানি তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ মানে নায়ক যখন আসল জগৎ থেকে অন্য একটা জগতে যায় ওখানে কিন্তু সব ক্যারেক্টারের একটা করে কপি আছে নিশ্চয়ই নায়কের একটা কপি থাকবে কিন্তু নায়কের কপি দেখানো হয়নি আমি যদি এই গল্পের পরিচালক হতাম তাহলে কি করতাম সেটা একবার চোখ দিয়ে শোনো আর কান দিয়ে দেখো ওই জগতেও নায়কের একটা ডুপ্লিকেট রাখতাম নায়ক যখন ওই দুনিয়াতে প্রবেশ করবে নিশ্চয়ই সে তখন নায়িকার সাথে দেখা করবে কিন্তু সেখানেও তো নায়কের একটা ডুপ্লিকেট আছে তাই নায়ককে প্রথমে তাকে কিডন্যাপ করতে হবে এরপর তাকে একটা জায়গায় রাখতে হবে তারপর আসল নায়ক নায়িকার সাথে দেখা করবে অথবা ওই নায়ককে হত্যা করবে এরপর আসল জগতের নায়ক নায়িকার সাথে থাকবে কিন্তু আবার মার্কে একটা থিউরি দিছে যেটা অনেকটাই যুক্তিহীন কারণ ওই জগতে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের একটা করে ডুপ্লিকেট আছে নিশ্চয়ই নায়কের একটা ডুপ্লিকেট থাকবে ধরলাম নায়কের ডুপ্লিকেট নাই তাহলে নায়ক যখন ওই দুনিয়া থেকে আসল দুনিয়াতে আসে নায়িকা একাই ততদিন কি করে যাস তোমরা কল্পনা করো থিউরি এটাও লিখতো আসল জগতের নায়ক নায়িকার সাথে দেখা করে এরপর নায়িকাকে বলে উগান্ডা যাচ্ছে টাটা বাই বাই কখন আসবো বলতে পারছি না কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো অপেক্ষা করো এটাও একটা থিউরি হতে পারে যাই হোক থিউরি আমার মোটেও পছন্দ হয়নি অথবা এটা একটা ভালো থিউরি যেটা আমি ধরতেই পারিনি কিন্তু হলিউডের টাইম টেবল মুভিগুলো একই টাইপের আর কখনো যদি অন্য থিউরি অ্যাড করে তবে সেটা যুক্তিসম্পন্ন হয় থিউরিটার লজিক থাকে এমন একটা টাইম টেবল মুভি বাংলাদেশ